שלום לכם. בפעמים הקודמות ראינו את פעולות החיתוך, האיחוד והמשלים של קבוצות. הפעם אני רוצה להציג משפט שמערבב אותן ביחד, כדי לתת לנו עוד הזדמנות להתרגל אליהן קצת. המשפט נקרא כללי דה מורגן, על שם המתמטיקאי בן המאה ה-19, אוגוסטוס דה מורגן, שניסח אותם. הוא ניסח את הכללים הללו בלוגיקה ולא בשפה של קבוצות, אבל זה פחות או יותר אותו הדבר. הכללים הללו עוסקים בסיטואציה שבה יש לנו קבוצה X, שהיא היקום המתמטי שלנו, ואנחנו לוקחים שתי תת קבוצות AB של היקום הזה, ואז שואלים את עצמנו, מה קורה כשלוקחים את האיחוד והחיתוך של שתי הקבוצות הללו, ומבצעים עליהם את פעולת המשלים? התשובה היא שהפעולה מתהפכת. חיתוך הופך לאיחוד, ואיחוד הופך לחיתוך, ואנחנו עוברים להסתכל על משלים של כל אחת מהקבוצות. אפשר לראות את זה גם בעזרת דיאגרמת ון, אבל אני מודה שלי אישית יותר קל להבין ולזכור את זה לא בעזרת ציור, אלא בעזרת הניסוח הסימבולי. בואו נוכיח את הכללים הללו. ליתר דיוק, אני אוכיח רק את הכלל הראשון, כי ההוכחה של הכלל השני היא דומה. אין כאן הרבה מעבר למשחק בסיסי עם ההגדרות, אבל זה בדיוק המשחק שאנחנו צריכים לתרגל בשלב הזה. אז אני רוצה להוכיח שהמשלים של האיחוד, הוא חיתוך המשלימים. אני אעשה את זה בהכלה דו-כיוונית. ניקח x ששייך למשלים של האיחוד. זה אומר שהוא לא שייך לאיחוד. זה גם אומר שהוא שייך ליקום שלנו, x גדול, אבל אני לא אטרח לכתוב את זה במפורש כל הזמן. עכשיו, אם x לא שייך לאיחוד, אז זה אומר בהכרח שהוא לא שייך ל-a וגם שהוא לא שייך ל-b. כי מספיק שהוא יהיה שייך לאחד מהם כדי שהוא יהיה שייך לאיחוד. ואם הוא לא שייך לאף אחת משתי הקבוצות הללו, וכאמור, הוא כן שייך ל-x, אז זה אומר שהוא שייך למשלימים של שתי הקבוצות הללו. ולכן הוא שייך לחיתוך המשלימים של שתי הקבוצות הללו, וסיימנו. הוכחתי כיוון אחד, אבל אם תשימו לב, השתמשתי בחצים דו-כיווניים בכל ההוכחה. כי כל טענה שלי עובדת גם בכיוון השני. למשל, אם x לא שייך ל-a וגם לא שייך ל-b, אז נובע מכך שהוא לא שייך לאיחוד שלהם, פשוט מהגדרת איחוד. אז ההוכחה שנתתי עובדת גם בכיוון השני, ולכן קיבלנו את ההכלה הדו-כיוונית שרצינו, ויש לנו שוויון קבוצות. זה מסיים את דה מורגן, ואנחנו יכולים לעבור לראות עוד דבר אחד שנוגע לאיחודים וחיתוכים. עד עכשיו הגדרנו איחוד וחיתוך רק עבור שתי קבוצות. אפשר להשתמש בהגדרה הזו גם כדי להגדיר איחוד וחיתוך של שלוש קבוצות. אני יכול לומר שהאיחוד של A, B, C מתקבל כך. אני קודם מאחד את A עם B, ואז את התוצאה אני מאחד עם C. בצורה הזו, כל מה שעשיתי היה להשתמש בפעולת האיחוד הבסיסית של שתי קבוצות. אפשר להמשיך עם זה ולהגדיר איחוד של מספר סופי כלשהו של קבוצות, אבל זה לא יעבוד עבור מספר אינסופי שלהן, ואני רוצה להרשות גם איחודים של מספר אינסופי של קבוצות. לא קשה לתת הגדרה כזו, היא לא שונה מהותית מההגדרה עבור שתי קבוצות. נניח שיש לי סדרה של קבוצות שאני אמספר במספרים טבעיים. A0, A1, A2 וכן הלאה. את האיחוד של כל הקבוצות הללו בבת אחת אני אסמן כך, סימן גדול של איחוד, ואז סימון עבור כל הקבוצות שאני מבצע עליהן את האיחוד. השיטה שבה אני מסמן את זה היא על ידי כתיבת איבר כללי של הסדרה, A עם אינדקס שהוא מספר I. בנוסף, אני כותב בחלק התחתון של סימן האיחוד ש... i מתחיל מהערך 0, ובחלק העליון של סימן האיחוד אני כותב את הסימן עבור אינסוף. זה בסך הכל אומר, אני מבצע איחוד על כל הקבוצות AI, כש-i רץ על כל המספרים הטבעיים מ-0 והלאה. אם במקום לכתוב אינסוף למעלה הייתי כותב את המספר n, הכוונה הייתה ש-i רץ על כל המספרים מ-0 עד וכולל n. הרעיון הוא שאיבר שייך לאיחוד. אם הוא שייך לפחות לאחת מהקבוצות בו. בכתיב פורמלי, אני אשתמש בסימן עבור קיים, שנראה כמו אות E באנגלית, רק הפוכה. יש גם סימונים כלליים יותר. הנה אחד מהם. נניח שיש לי קבוצה שכל איבריה 
הם קבוצות בעצמן. אסמן אותה ב-F. נהוג לקרוא לקבוצה כזו של קבוצות בשם משפחה של קבוצות, אבל זה לא חוק קשיח. אני מסמן באיחוד גדול של F את הקבוצה שמתקבלת מאיחוד של כל הקבוצות שבתוך F. כלומר, איבר שייך לאיחוד הזה אם הוא שייך לפחות לאחת מהקבוצות ששייכות ל-F. ההגדרה עבור חיתוך היא דומה מאוד, רק שאני מחליף את הסימן של קיים בסימן שאומר לכל, שנראה כמו אות A, רק הפוכה. אבל כן יש מקום אחד שבו הסימטריה טיפה נשברת, וזה בהגדרה של חיתוך גדול של משפחה. במקרה הזה אני חייב לדרוש במפורש שהמשפחה תהיה לא ריקה, אחרת ההגדרה נשברת. עבור איחוד גדול, שום דבר לא נשבר. האיחוד הגדול של המשפחה הריקה של קבוצות, זה כל האיברים ששייכים לפחות לקבוצה אחת במשפחה. אין במשפחה קבוצות, אז אין איברים באיחוד, הוא שווה לקבוצה הריקה. אבל, בחיתוך גדול, אמורים להיות כל האיברים שנמצאים בכל הקבוצות שבמשפחה F. אם F ריקה ואין בה קבוצות, אז זה תנאי שמאוד קל לקיים. הוא מתקיים באופן ריק, מה שאומר שבחיתוך גדול של F אמורים להיות כל האיברים האפשריים בכלל. אבל קבוצה כזו לא יכולה להתקיים, כי אם היא תתקיים, אז אפשר יהיה לגזור ממנה בתור תת קבוצה את הקבוצה הפרדוקסלית מהפרדוקס של ראסל, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז צריך לזכור חוק אחד, אסור לבצע חיתוך גדול על משפחה ריקה של קבוצות. ועכשיו באמת סיימנו עם הנושא הזה לעת עתה. להתראות.